சிம்பிளிஃபை பண்ண சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷன் கிவ் அண்ட் ஈக்குவல் டூன்னு எடுத்து எழுதிக்கலாம் நல்லா கவனிங்க என்ன இருக்குது டூ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஏ ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் ஏ ப்ளஸ் சிக்ஸ் இங்கே என்ன இருக்குது டிவிஷன் டிவிஷன் இருந்தால் என்ன பண்ணணுங்கிறத நல்லா கவனிங்க டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷனாக மாறிடு அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குதோ அது ரெசிப்ரோக்கல் ஆகுது தலகீழாக மாறிடு அப்போ இதை தூக்கி மேலே எழுதுவோம் அதை தூக்கி கீழே எழுதுவோம் இப்போ இதை தூக்கி மேலே எழுதலாம் எழுதுறப்பவே ஒரு ஸ்டெப்பு மிச்சம் பண்ணுறக்காக காமனாக்கிறத எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் காமன் எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் ஃபைவ் காமன் எடுத்துட்டா மிச்சம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் தான் காமன் எடுத்தாச்சு அப்போ ப்ளஸ்ன்னு தான் போடணும் எதை காமன் எடுத்தோமோ அதால் டிவைட் பண்ணுங்கள் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபைவ் செவன் ஏ மைனஸ் காமன் எடுத்துகிட்டு அப்போ ப்ளஸ் ஃபைவ் தானே வெளியே எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கோ ஃபிஃப்டி பை ஃபைவ் டென் டவுட் வந்தால் செக் பண்ணுங்கோ மைனஸ் ஃபைவ் இன்டூ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் இன்டூ ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டூ செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ மைனஸ் ஃபைவ் இன்டூ ப்ளஸ் டென் மைனஸ் ஃபிஃப்டி பை கீழே இருக்கிறது மேலே போச்சு மேலே இருக்கிறது கீழே வரும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் சார் போன சம்பளம்ல அப்படி பண்ணலையே போன சம்பளம் அழகாக மல்டிப்ளிகேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ நம்ம ஜஸ்ட்டு ஃபேக்ட்ரைஸ் மட்டும் பண்ணி மேலே கீழே கேன்சல் பண்ண முடிஞ்சா கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இங்கே டிவிஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க டிவிஷன் கொடுத்தா ஒரு வேலை அதிகம் என்ன வேலை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அந்த டிவிஷனை மல்டிப்ளிகேஷனாக மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது இல்லை அதுக்கப்புறம் இருக்கிறத ரிசிப்ரோக்கல் பண்ணோணும் தலகீழாக மாற்றணும் கீழே இருக்கிறது மேலே வந்துடும் மேலே இருக்கிறது கீழே வந்துடும் அதை தான் எழுதிக்கிறேன் கீழே இருக்கிறது மேலே வர்றப்போ நான் காமனாக்கிறது ஜேர்த்து எடுத்து எழுதி ஒரு ஸ்டெப்பு மிச்சம் பண்ணிட்டோம் இப்போ கவனிங்க ஈக்குவல் டு இது பாருங்க குவாட்ரிட்டிக் ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஹையஸ்ட் பவர் டூ ஹையஸ்ட் பவர் டூ வந்தாலே குவாட்ரிட்டிக் டிசெண்டிங் பவரில் இருக்குது ஏ பவர் டூ ஏ பவர் ஒன் கான்ஸ்டன்ட்டு ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம் நல்லா கவனிங்க என்ன பண்ணணும் ஏ ஸ்கொயரோட கோ எஃபிசியன்ட்டையும் கான்ஸ்டன்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் டூ இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் வரணும் ஏவோட கோ எஃபிசியன்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் வரணும் என்ன பண்ணலாம் டூ இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் அப்போ இந்த ரெண்டும் தான் பொறுத்த மார்க் இது இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் வருது இதை ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் வருது அடுத்தது டூ ஏ ஸ்கொயர் நான் ஆரம்பித்தா பை டூ ஏ பை டூ ஏ ஏ ஸ்கொயரோட கோ எஃபிசியன்ட்டை ரெண்டுலேயும் டினாமினேட்டர் எழுதிடணும் ஏ ஸ்கொயர் கொஸ்டின் என்னது டூ டூ இங்கே எழுதிக்கோணும் அங்கே எழுதிக்கோணும் ஏ ஸ்கொயர் மட்டும் ஏ ஏன்னு பிரித்து எழுதிக்கோணும் எல்லா சம்பளம் இதே டெக்னிக் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடிஞ்சா கட்டாயம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கணும் அது அதை விட முக்கியம் பாருங்கள் செகண்ட் டேபிளில் இது கீழே ஒரு தடவை மேலே ஒரு தடவை இங்கே டூ த்ரீ சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது அப்போ என்ன வரும் சொல்லுங்கள் ஏ ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை கீழே திரும்ப பாருங்கள் ஏவோட ஹையஸ்ட் பவர் டூ அப்போது குவாட்ரெட்டிக் ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண முடியும் ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண முடியுமா முடியாதாங்கிறது இங்கே எழுதுனதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் கவனிங்க ஏ ஸ்கொயரோட கோ எஃபிசியன்ட் டூ கான்ஸ்டன்ட் சிக்ஸ் அப்போ டூ இன்டூ சிக்ஸ் டுவெல் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெல் வரணும் அடுத்தது ஏவோட கோ எஃபிசியன்ட் செவன் ஆட் பண்ணால் செவன் வரணும் 4 into 3, 12. 4 டுவெல் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் அப்போ இந்த ரெண்டு பொருத்தமாக இருக்குது டூ ஏ ஸ்கொயர்னு இருக்குது டூ என்ன பண்ணிடு ரெண்டுக்கு கீழே எழுதிக்கோணும் ஏ ஸ்கொயரோட கோ எஃபிசியன்ட்டை ரெண்டுலேயும் டினாமினேட்ரு எழுதிக்கோணும் அப்புறம் அந்த ஏ ஸ்கொயரை ஏ ஏன்னு பிரித்து எழுதிக்கோணும் பாருங்க டூ த்ரீ சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது டூ பை ஃபோரே சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் செகண்ட் டேபிளில் கீழே ஒரு தடவை மேலே ரெண்டு தடவை அப்போ என்ன மிச்சம் இருக்குது ஏ ப்ளஸ் டூ இன்டூ டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ நம்ம எழுதுந்து கரெக்டாக தப்பான்னு ரெடிமேடாக செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டே ஃபஸ்ட்டே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வரும் ஏ இன்டூ டூ ஏ டூ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ அதே மாதிரி கீழே பாருங்கள் ஏ இன்டூ டூ ஏ டூ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கு செக் பண்ணி கூட பார்த்துக்கணும் இன்டூ அந்த மைனஸ் ஃபைவ் அது அப்படியே
மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரணும் இந்த வெளியில் இருக்கிறது விட்டுருங்க ஏ ஸ்கொயர் கொஸ்டின் இங்கே ஒன் தா ஒன் இன்டூ டென் டென் மல்டிப்ளை பண்ணால் டென் வரணும் ஏவோட கோஎஃபிஷியன் செவன் ஆட் பண்ணால் செவன் வரணும் டூ ஃபைவ் தான் பொருந்தும் டூ ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணால் டென் டூ பை ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் செவன் ஏ ஸ்கொயர் எப்படி பிரியும் பை ஏ பை ஏ ஏ ஸ்கொயர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஒன் அதை ரெண்டுக்கு எழுதுவோம் இங்கே எழுதுவோம் அங்கே எழுதணும் ஒன் ஏ நாள் ஒன்று தானே ஏ நாள் ஒன்று தானே அதனால் எழுதா மட்டும் கீழே மேலே சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமா முடியாது அப்போ அதை தூக்கி ஃபைனலாக எழுதிக்கலாம் ஏ ப்ளஸ் டூ பிராக்கெட்டுக்குள்ள இன்டு ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை பருமா ஏவோட ஹையஸ்ட் பவர் டூ அப்போ அது குவாரட்டிக் டெசண்டிங் பவரில் இருக்குது ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரணும் ஒன் இன்டு ஃபைவ் 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 வரணும் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் வரணும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபைவ் வரணும் அப்போ ஒன் ஃபைவ் தான் பொருந்து ஒன் இன்டு ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் ஏ ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் எப்படி பிரியு பை ஏ பை ஏ ஏ ஸ்கொயர் கொஸ்டின் ஒன் அப்போ இங்கே அந்த ஒன் இங்கே எழுதணும் அங்கே எழுதணும் ஒன் ஏ நாள் ஒன்று தான் ஏ நாள் ஒன்று தான் அதனால் எழுதலை பாருங்கள் மேலே இங்கிலே சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது இப்போ எழுதிக்குமா ஏ ப்ளஸ் ஒன் இன்டு ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகுன்னு பாருங்கள் a ப்ளஸ் ஒன் ஏ ப்ளஸ் ஒன் கேன்சல் டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ கேன்சல் ஏ ப்ளஸ் டூ ஏ ப்ளஸ் டூ கேன்சல் ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் கேன்சல் மிச்சம் என்ன இருக்கு மேலே மைனஸ் ஃபைவ் மட்டும்தான் மிச்சம் இருக்கு அப்போ இதோட ரிசல்ட் மைனஸ் ஃபைவ் அது நியூமரேட்டரில் இருக்குது டினாமினேட்டரில் இருந்தால் ஒன் பைன் மைனஸ் ஃபைவ் எழுதிப்போம் மேலே இருக்கிறங்காட்டி மைனஸ் ஃபைவ் ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சு பட் ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருந்தால் ஃபஸ்ட்டு பாதி அல்ஜிப்ரா ஈஸியாக தாண்டி போயிடலாம் செகண்ட் சப் டிவிஷன் எங்கே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கிவன் போட்டு எடுத்து எழுதுங்க பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ பி மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பை பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் பி ப்ளஸ் ஃபோர் டிவிஷன் என்னவா மாறும் மல்டிபிளிகேஷனா மாறும் டிவிஷன் மல்டிபிளிகேஷனா மாறு அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும் இது அங்க போகும் அது இங்க வரு அப்ப கீழே இருக்கிறது மேல கொண்டு வாங்க பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் பி மைனஸ் ஃபோர்டீன் இது மேல போயிடுச்சு மேல இருக்கிறது கீழே வரும் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர்டி நைன் அப்படிங்கிறது செவன் ஸ்கொயர் இப்ப கவனிங்க உங்களுக்கு டவுட் வரும் ஏன் டிவிஷன் மல்டிபிளிகேஷனாக மாறுது அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது ரெசிப்ரோக்கல் ஆகுது சிம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கவனிங்க லெசன் இப்போ பாருங்க ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ இதுக்கு இன்னொரு மீனிங் என்ன ஃபைவ் இந்த டிவைடட் பைங்கிறது பை த்ரீ நல்லா ஒன்று தானோ ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ ரெண்டுக்கு ஒரே அர்த்தம் தான் இப்போ நான் இப்போ நம்ம சொல்கிற மாதிரி செஞ்சால் அதே ஆன்சர் தான் வருதான்னு பார்க்கலாம் நம்ம எப்படி பார்த்துக்குறோம் முதலாக்கிறது அப்படி எழுதிக்கோணு டிவிஷன் மல்டிபிளிகேஷனா மாறும் அந்த டிவிஷனுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது ரெசிப்ரோக்கல் தலைகிலா மாறு த்ரீனா த்ரீ பை ஒன்னு அர்த்தம் த்ரீ பை ஒன்னு ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணா ஒன் பை த்ரீ இப்ப இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க ஃபைவ் இன்டு ஒன் ஃபைவ் பை த்ரீ பருங்க ரெண்டு ஒரே அர்த்தத்தை தான் கொடுக்குது அந்த டெக்னிக் தான் இங்கே ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ சொல்லுங்க B square, B, B is the highest power 2, then the quadratic is descending power. B power 2, B power 1 is constant. Now, we can see how to factorize. Multiply, what is the one? 1 into minus 28. The B square is the coefficient constant. We can multiply it. 1 into minus 28, minus 28. 2 into 1, 2 into 1, minus 28. B is the coefficient plus 3. What is the one? 7 minus 4 பொருத்தமா இருக்கு செவன் இன்டூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் செவன் மைனஸ் ஃபோர் ஆட் பண்ணா த்ரீ பி ஸ்கொயர் எப்படி பிரியும் பை பி பை பி கோ எஃபிசியன்ட் ஒன் கீழே இங்கே ஒரு ஒன் அங்கே ஒரு ஒன் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அவசியம் இல்லை அப்போ B பிளஸ் செவன் இதுக்கு மேலே சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது மேலே இங்கே எழுதி கேன்சல் ஆகாது அப்புறம் பி மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை பாருங்க இது குவாரட்டிக் டிசெண்டிங் பவர்ல இருக்குது பி ஸ்கொயர் பி கான்ஸ்டன்ட் ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்துடலாம் ஒன் இன்டு ஃபோர் ஃபோர் பி ஸ்கொயர் கொஸ்டன் ஒன் ஒன் இன்டு ஃபோர் ஃபோர் பியோட கோ எஃபிஷியன்ட் ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஃபோர் வரணும் ஆட் பண்ணாலும் ஃபோர் வரணும் 
டூ டூ இந்த ரெண்டு தான் பொருந்தோம் டூ இன்டூ டூ ஃபோர் டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் பி ஸ்கொயர்னா கீழே பை பி பை பி கீழே மேலே சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது அப்போ எடுத்து எழுதிக்கணும் பி ப்ளஸ் டூ இன்டூ பி ப்ளஸ் டூ பி ப்ளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு கூட எழுதிக்கணும் இன்டூ பாருங்கள் திரும்ப பியோட ஹையஸ்ட் பவர் டூ டிசெண்டிங் பவர் இருக்குது பி ஸ்கொயர் பி கான்ஸ்டன்ட் ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஒன் இன்டூ மைனஸ் ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஃபோர்டீன் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர்டீன் வரணும் பியோட கோஎஃபிஷன்ட் மைனஸ் ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபைவ் வரணும் பாருங்க மைனஸ் செவன் இன்டூ டூ மைனஸ் ஃபோர்டீன் மைனஸ் செவன் இன்டூ டூ ஆட் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஃபைவ் இந்த ரெண்டு தான் கச்சிதமாக வருது B ஸ்கொயர் என்ன பண்ணணும்னு இங்கே ஒரு பி அங்கே ஒரு பி பி ஸ்கொயர் கொஸ்டன் ஒன் அந்த ஒன் இங்கே எழுதணும் அங்கே எழுதணும் பி நாள் ஒன்று தான் ஒன் பி நாள் ஒன்று தான் கீழே மேலே சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது மிச்சம் பி மைனஸ் செவன் இன்டு பி ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை கீழே என்ன நிலமை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் நான் ஏன்னு சொன்னது இந்த பாக்ஸ் குழுக்கிறது பின்னு சொன்னது அந்த பாக்ஸ் குழுக்கிறது பாருங்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அதுக்கு என்னதான் ஃபார்முலா ஏ பிளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி இதுதான் ஃபார்முலா பாருங்க ஓப்பன் த பிராக்கெட் ஏங்கிறது பி பிளஸ் பிங்கிறது ரெண்டாவது பாக்ஸ் குழுக்கிறது க்ளோஸ் த பிராக்கெட் திரும்ப ஓப்பன் த பிராக்கெட் ஏ அதாவது முதல் பாக்ஸ் குழுக்கிறது அப்புறம் இது மைனஸ் பி ரெண்டாவது பாக்ஸ் குழுக்கிறது ஏதாச்சும் கேன்சல் ஆகுமா பாருங்க B பிளஸ் செவன் பி பிளஸ் செவன் கேன்சல் அப்புறம் B மைனஸ் செவன் பி மைனஸ் செவன் கேன்சல் B பிளஸ் டூ பி பிளஸ் டூ கேன்சல் பி மைனஸ் ஃபோர் மேலே மிச்சம் இருக்குது B பிளஸ் டூ கீழே மிச்சம் இருக்குது அப்போ கிவனை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன வந்திருக்கு B மைனஸ் ஃபோர் பை பி பிளஸ் டூ இந்த சம்மில் புதுசாக என்ன கற்றுட்டோ டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷனாக மாறு அப்படி மாறுந்துக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது தலையீலா மாறும் தேர்ட் சப் டிவிஷன் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் கிவன் ஈக்வல் டூ எடுத்து எழுதலாம் கிவன் ஈக்வல் டூ எக்ஸ் பிளஸ் டூ பை ஃபோர் ஒய் டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷனா மாறும் மாறுந்துக்கப்புறம் அங்கே என்ன இருக்குதோ கொஸ்டின்ல அதைய ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணணும் தலையீலா மாற்றணும் அப்போ இது மேலே போயிடும் 12 ஒய் ஸ்கொயர் மேலே போயிடும் அது கீழே வந்துடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பை ஃபோர் ஒய் இன்டூ மேலே இருக்கு டுவெல் ஒய் ஸ்கொயர் பை கீழே பாருங்க x பவர் ஒன் எக்ஸ் பவர் டூ ஹையஸ்ட் பவர் டூ குவாரிட்டிக் அதே மாதிரி டிசெண்டிங் பவர் இருக்குது எக்ஸ் பவர் டூ எக்ஸ் பவர் ஒன் கான்ஸ்டன்ட் ஃபேக்ட்ரிஸ் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் எக்ஸ் கோட் கொஸ்டன் ஒன் கான்ஸ்டன்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஒன் நைன் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் வரணும் எக்ஸோட கோ எஃபிஷியன்ட் மைனஸ் ஒன் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் வரணும் மைனஸ் த்ரீ டூ தான் ரெண்டுக்கு பொருத்தமாக இருக்கு ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க மைனஸ் சிக்ஸ் இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க மைனஸ் த்ரீ டூ ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா இங்கே கீழே ஒரு எக்ஸ் அங்கே கீழே ஒரு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் எக்ஸாக பிரிச்சிடு எக்ஸோட கொஸ்டின் ஒன் இங்கே ஒரு ஒன் அங்கே ஒரு ஒன் அது அப்படி எழுதணும் பட் ஒன் எக்ஸ் மென்ஷன் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை கீழே மேலே இதுக்கு மேலே சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது அப்போ எடுத்து எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பாருங்க அந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ கேன்சல் ஃபோர்த் டேபிளில் கீழே ஒரு தடவை மேலே மூணு தடவை இங்கே ஒரு ஒய் அங்கே ரெண்டு ஒய் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது ஒய் ஸ்கொயர்னு அது அர்த்தம் அப்போ இங்கே இருக்கிற ஒரு ஒய்க்கு அங்கே இருக்கிற ஒய் சரியாக போச்சு அப்போ மிச்சம் ஒரு ஒய் மேலே இருக்குது ஃபைனலாக என்ன வரும் பாருங்கள் த்ரீ ஒய் பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ கிவனை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இதுதான் கிடைக்குது ஃபோர்த் சப் டிவிஷன் Given என்ன கிவன் டுவெல் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ டி ப்ளஸ் எயிட் பை த்ரீ டூ த்ரீ டி டிவிஷன் என்னமா மாறு மல்டிப்ளிகேஷனாக மாறும் அப்படி மாறுந்துக்கப்புறம் டிவிஷனுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குதோ அது ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும் இது மேலே வந்துடும் டூ டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் டி பை அது கீழே வந்துடும் 3t square plus 2t minus 
இப்போ கவுனிங்க மேலே ஏதாவது காமன் எடுக்கலாமா ஆமாம் டூவை காமன் எடுக்கலாம் டூவை காமன் எடுங்க சிக்ஸ்டி ஸ்கொயர் மைனஸ் லெவன்டி ப்ளஸ் ஃபோர் எதை காமனாக எடுக்கிறோமோ அதால் ஒவ்வொன்றே டிவைட் பண்ணணும் டுவெல் பை டூ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ பை டூ லெவன் எயிட் பை டூ ஃபோர் டவுட் இருந்தால் உள்ள கொண்டு போய் பாருங்கள் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் டுவெல் டுவெல் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் லெவன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ டி ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் எயிட் பை த்ரீ டி இன்ட்டு இதில் எதை காமன் எடுக்கலாம் டூவே காமன் எடுக்கலாம் டீயும் காமன் எடுக்கலாம் டூ காமன் எடுத்தாச்சு ரெண்டு டீ மல்டிபிளிகேஷன் இருக்குது ஒரு டீ எடுத்தால் மிச்சம் ஒரு டீ ப்ளஸ் ஃபோரில் டூ காமன் எடுத்த மிச்சம் என்ன இருக்குது டூ டீ எழுதக்கூடாது அது ஆல்ரெடி வெளியில் எடுத்தோம் செக் பண்ணுங்கள் டூ டீ இன்ட்டு டீ டூ டீ ஸ்கொயர் டூ டீ இன்ட்டு ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் டீ பை த்ரீ டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டி மைனஸ் எயிட் இங்கே எதை காமன் எடுக்க முடியாது பாருங்க அந்த டீ இந்த டீ கேன்சல் மிச்சம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் டூ இன்ட்டு இதை பாருங்கள் பாரட்டிக் ஏன்னா டீயோட ஹையஸ்ட் பவர் டூ டிசனிங் பவரில் இருக்குது ஃபேக்ட்ரிஸ் பண்ண பார்க்கலாம் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும்னு சொல்லுங்கள் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரணும் டீயோட கோ எஃபிஷியன்ட் மைனஸ் லெவன் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் லெவன் வரணும் இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் த்ரீ இது தான் பொறுத்தோம் ஏன்னா மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ் எயிட் இன்டூ த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த ரெண்டே மட்டும் லைக் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருது ரெண்டே ஆட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் த்ரீ ஆட் பண்ணால் மைனஸ் லெவன் கீழே ஃபில் பண்ணுறது தான் முக்கியம் டி ஸ்கொயரா இங்கே ஒரு டி அங்கே ஒரு டீயாக பிரிஞ்சிரு அந்த டி ஸ்கொயர் டி டீயாக பிரிஞ்சிரும் டி ஸ்கொயரோட கோ எஃபிஷியன் சிக்ஸ் அது பிரியாது அது ரெண்டுக்குமே எழுதணும் இங்கேயும் சிக்ஸ் அந்த சிக்ஸ் இது கீழே எழுதணும் அது கீழே எழுதணும் இப்போது இதை விட முக்கியம் இதை ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ண முடிஞ்சால் கட்டாய சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கோணும் தேர்ட் டேபிளில் மேலே ஒரு தடவை கீழே ரெண்டு தடவை சிக்ஸ் எயிட் செகண்ட் டேபிளில் இது மூணு தடவை அது நாலு தடவை அப்போ என்ன மிச்சம் இருக்குது த்ரீ டி மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ டி மைனஸ் ஃபோர் இங்கே இங்கே என்ன இருக்குது டூ டி மைனஸ் ஒன் இன்னும் சந்தேகம் வந்தால் கூட முதலே முதலே மட்டுலே பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் டி ஸ்கொயர் லாஸ்ட் டி லாஸ்ட் டி மட்டுலே பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் கரெக்ட் பை த்ரீ இன்டு டூ இன்டு டி ப்ளஸ் டூ பை பாருங்கள் டீயோட ஹையஸ்ட் பவர் டூ குவாரட்டிக் ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரணும் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்டிங் பவர் இருக்குது டி ஸ்கொயர் டி கான்சன்ட் டி ஸ்கொயர்ட கோ எஃபிஷியன்ட்டி கான்ஸ்டன்ட்டி மல்டிப்ளை பண்ணுங்கோ த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் எயிட் எவ்வளோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரணும் டீயோட கொஷன் ப்ளஸ் டூ ஆட் பண்ணால் டூ வரணும் எது பொருத்தமாக இருக்கு மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாருங்க சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் பொருத்தமாக இருக்கு சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஆட் பண்ணால் ஆறில் நாலு போனால் ரெண்டு கரெக்டு T ஸ்கொயர் இப்போ இதை தானே ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் டி ஸ்கொயருங்கிறது டி டீயா பிரியும் டி ஸ்கொயர் கோ எஃபிஷியன் த்ரீ அது இங்கே எழுதணும் அப்படியே அங்கேயும் எழுதணும் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க தேர்ட் டேபிளில் கீழே ஒரு தடவை மேலே ரெண்டு தடவை அங்கே த்ரீ ஃபோரை சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது அப்போ எடுத்து எழுதுமா டி டூனா ப்ளஸ் டூ அப்போ டி ப்ளஸ் டூ அடுத்தது த்ரீ டி மைனஸ் ஃபோர் எதாவது கேன்சல் ஆகும் த்ரீ டி மைனஸ் ஃபோர் கேன்சல் டி ப்ளஸ் டூ கேன்சல் அப்போ என்ன தான் மிச்சம் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே ஒரு டூ அங்கே ஒரு டூ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் அப்புறம் டூ டி மைனஸ் ஒன் மேலேயே இவ்வளோ மிச்சம் இருக்குது டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் அப்புறம் டூ டி மைனஸ் ஒன் பை கீழே த்ரீ மட்டும்தான் மிச்சம் இருக்குது கிவனை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இவ்வளோதான் மிஞ்சுது